ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂൾ നോക്കിയായിരുന്നു ബാക്കി മോഡ്യൂൾസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റിനറി സയൻസ് ആണ് വെറ്റിനറി സയൻസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് അബറ്റോർസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ അറിവ് ശാലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതുപോലെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മീറ്റ് അനിമൽസ് ആൻഡ് പോൾട്രി ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റി മോട്ടം ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മോട്ടം എക്സാമിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ലോട്ടറിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സയൻറ്റിഫിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മീറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ അതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് എങ്ങനെയാണ് ഏജിങ് ഓഫ് മീറ്റ് ദൻ ഈ മീറ്റിലൊക്കെയുള്ള മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിലുള്ള ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം ഓർഗാനിക് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു വെറ്റിനറി സയൻസിൻ്റെ മോഡ്യൂളിലാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഗ് എഗിൻ്റെ പ്രോസ് എഗ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറ്റിനറി സയൻസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നാലാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അലൈഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അലൈഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് പോലെയല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പം പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് അലൈഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ദൻ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫുഡ് അനാലിസിസ് ആണ് അല്ല നമുക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് നെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നെറ്റ് പ്രോട്ടീൻ റേഷ്യോ കെമിക്കൽ സ്കോർ അങ്ങനെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ അതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫുഡ് അഡൾട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പോലുള്ളതും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സ്പെക്ട്രോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ അങ്ങനെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡൾട്രേഷനും കണ്ടാമിനേഷനും പെസ്റ്റിസൈഡൊക്കെ അളവ് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലാണ് ഇനി അടുത്ത മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ആറാമത് മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് എപ്പോഴും മൈക്രോസ്കോപ്പി സ്റ്റെയിനിങ് കൾച്ചർ ടെക്നിക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക് കൾച്ചർ മീഡിയ മൈക്രോബിൽ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് കേവ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം അത് ഓരോന്നൊക്കെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് ടൈപ്സ് കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസുകൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട
പിന്നെ സാനിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് പ്ലേസസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഇപ്പം പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവിടെ അകത്ത് എങ്ങനെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി ഒക്കെ വരുന്ന ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലാണ് അതുപോലെ ഇപ്പം ബയോടെക്നോളജിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇമ്മ എം എൻസൈ മൊബിലൈസേഷനും അതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ മോളി ഇത് ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് സിംഗിൾ സെൽ എസ് സി പി സിംഗിൾ സെൽ പ്രോട്ടീൻസ് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലാണ് ദെൻ അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താ എല്ലാം ഹാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പും പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു എന്താ മെച്യൂരിറ്റി ഇൻഡീസസ് ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ് അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ട്രഡീഷണലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മോഡേൺ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ സ്റ്റോർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റസ് ആൻഡ് ദയർ മാനേജ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇപ്പം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല എന്താ പറയുക പല ഇത് വന്ന് നാശം വന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് മുൻകരുതലെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും ധാന്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും അതിന് കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏഴാമത്തെ മോഡ്യൂളിലാണ് പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ജി കെയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ജി കെ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഒരു സിലബസിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സിലബസ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിലബസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വലിയൊരു സിലബസ് അതായത് ഈ ഈ മൂന്ന് സിലബസ് ഒഴിക്കാൻ ബാക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സിലബസ് വന്നതിന് ശേഷം അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടതല്ല നമുക്ക് ഈ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുമാത്രമല്ല സിലബസ് വരുന്നവരെ തന്നെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടോപ്പിക്കുകൾ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി ഏഴ് സിലബസ് ഏഴ് മോഡ്യൂൾസ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക നല്ലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ നടന്ന എക്സാമിനൊക്കെ വളരെയധികം കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്ന ഒരു എക്സാമാണ് നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു